人生变成了感想。我七年艺术，我七年艺术，我七年艺术，我七年艺术，我七年，我七年艺术与道德者。我的画室，画<笑>室<笑>，我谢谢。<笑>好，我是珍妮，我是米歇尔郭，我们是立志于当文艺民工的卑微大学生。我们表达欲极强，社交圈极小，就喜欢跟更多人分享我们对文艺作品的感触和对身边事的感想。今天我们会聊一聊法国著名画家、现实主义画派的创始人之一 Gustave Courbet。在他的众多著作中，最为宏大的一幅作品为他于1855年创作的画家工作室《我七年艺术与道德生活的真实预言》，以下简称画室。这幅现实主义作品对现实实际上进行了复杂的修改和拼接，探索着脑中的记忆世界。让我们一起来看看这幅画长什么样子吧。画室是一幅多人物油画，规模为三百六十一厘米乘五百九十八厘米，篇幅宏大。现有的文献，包括库尔贝本人对这幅画的描述，都指出了画面的三个主要部分。画面中间是艺术家的创作行为。右边是艺术家的艺术友人，衣着体面。他们中有法国诗人波德莱、艺术评论家兼小说家尚弗鲁希、艺术收藏家布鲁雅斯、社会主义政治家和哲学家普鲁东等人。这些人多为库尔贝本人的赞助者、文艺界的好友和前辈。而画面左侧的人物则显得较为阴郁，象征着在动荡现实中不断浮沉的权贵和平民。在这里，常常被世人所诟病的拿破仑三世，被生动地描绘成了一个带着猎狗的偷猎者。身后贫穷的普通人形象也同样深入人心。一方面来讲，画室是库尔贝对社会的反思，是他对自己的职业和人生的自传性截图；而从另一方面来讲，越过画面叙事的表象，我们接下来会讨论的是，库尔贝或许也表现了视觉感知在人造假象面前的脆弱。艺术家本人飘逸的目光渗透在整幅画中，显然这画布中央的一个风景画的左边有一个模糊的男性人模，还有一个坐在阴影中的女性。琳达·诺赫伦在他叫做《重读画室》的文章中指出，这个人物代表爱尔兰女人，象征着当时贫穷的爱尔兰或平民问题，是通往和历史和解之路上的一个警告信号。画布后的男性人体模型被摆出了一个明显不舒服的鬼子，类似于耶稣受难的样子。他那粗糙的手指、发霉的肉体，以及放在他脚下报纸上的头骨，也就是我们讲荷尔班因的两位外交官那一期视频中所提到的 “momento mori”， 这些符号像一个如同弗兰肯斯坦中的怪物般存在，就像维克多·弗兰肯斯坦对怪物的痛苦视而不见一样，画家自己似乎也对死亡的担忧、堕落的宗教历史以及社会中的疾病视若无睹。现实中的库尔贝清楚地看到了阴影中发生的痛苦，然而画面中的库尔贝却有意的表演般的选择忽视了这些事物。他转身去描绘一个不那么现实的现实。画中其他人物的视觉感官也充满了悬念，尽管画中一些人确实在主观地看向某处，例如画面右侧的人在主动看着对面的作画过程，但比起其他画作。像是皮埃尔·奥古斯特·科特的《春天》中人物之间直白明确的眼神交流相比，画室中的人物之间可识别的眼神接触寥寥无几。这幅画人物与观众的关系是一种矛盾的关系。一方面，他们都似乎很容易受到观众的凝视，仿佛注意不到观众的存在，尤其是以侧脸示人的人物，比如穿着绣花披肩的女士，或坐在画左边低着头的人物。然而，他们深色的眼窝就像隐藏眼球的太阳镜。一些人物面部表情阴郁，目光难测，使他们的视线几乎与观者对立，正在直视观众。因此，观者在与画中人的对视和对峙中，能够感受到潜在的压力和一些凝视面前的脆弱。通过对房间梦境般的心理描写，我们可以看出视觉关系，主动和被动的双方可能是相当不确定或者是动荡的。凝视的主体和客体的身份可以经常变化。在科幻小说《三体》中。当三体文明发现眼睛文明的时候，他们陷入了恐慌。即使明白自己拥有应存在于更高维度的绝对优势的情况下，他们依然担心眼睛文明会对自身造成威胁，从而选择毁灭该文明。正如刘慈欣所写，任何智慧生物对眼睛的图像都是十分敏感的。画中人对高维度看客的我们的凝视，就如同眼睛文明审视着三体文明一样，是一种探究的、禁忌的凝视。同时具有使看客局促不安的力量。画室同时也探索了空间的可读性和不可读性。在背景中，似乎是墙壁的背景，是库尔贝本人曾经画过的一些风景画，以拼贴的形式呈现。这些画似乎被分成独立的长条板
。而值得注意的是，房间里的一些物体和背景之间的区别其实并不清楚。例如，球状的灯和橙红色的窗帘背后都有投影。似乎属于房间的三维空间，然而它们的色调相比于前景中的人物较为灰白，显得并不十分立体，似乎也可以是背景的一部分。在画的右侧，有一扇象牙色的窗户与窗帘并列在一起，可是窗框和窗帘的方向并不完全符合单点透视的惯例，让一个立体空间本该具有的纵深显得不够可信，时而立体，时而平面的维度挑战着观众的视觉。再例如。艺术家的右腿跟他正在创作的画作的边界几乎无法辨认。诚然，人们可以在椅子投射阴影中看到小腿的轮廓，可小腿、大腿和胯部的位置关系又不是特别符合人体解剖。处在三维空间的库尔贝的右腿仿佛被吸进了他面前的二维画作，再次暗示着三维与二维之间岌岌可危的界限，由此引出了一个问题：什么构成了表现三维和二维的技术差异？一幅画是否需要一定量的体积或者明暗度，观者才能把描绘的对象理解成三维的？或者说，对画的像不像这个判定，有多少来自于观赏者看画的经验？绘画本身就是一个对于三维空间的挑战，因此我们认为这幅画探讨的是空间的不确定性以及看这个动作的不连贯性。现实主义不代表原封不动的照搬某一时刻的现实。结合库尔贝作为现实主义画家的自我定位，这幅画自相矛盾的真实和预言表明，就连所谓的无滤镜真实视觉也可以是一种虚伪的假设。画室尽管给人以写实的第一印象，但它的构造展现了画家本人的主观臆造。整幅画梦境般的呈现，使它与所谓的现实背道而驰。这幅画的神秘将视觉从现实世界中分离出来。人的视觉依赖于神经的交互，很容易忽视一些东西，也很取决于心理和大脑。尽管这幅画的篇幅较大，画中的空间似乎被包裹在一个小盒子中完全再现，因为画中的人物，尤其是这些文艺界的大佬，不可能同时出现在他的画室里。当库尔贝的模特让他写生，当观者在看着画中人时，不能再从窥探一个虚拟而安全的世界产生审美上的快感。而开始绞尽脑汁，试图解读这种空间和时间的割裂。在这期视频有限的时间内呢，我们也只能探讨这幅画很小的一部分。这幅画其中眼神的交流，还有更多可以解读的空间。比方说画面，呃，中部的这个小男孩，他看画家以这种崇拜啊、敬仰的眼神，是一种学徒的心态吧，或者像是儿子对于父亲的一种崇拜。整幅画唯一一个全是裸体的这样一个形象呢，是这个女性模特，就非常明显展现一种男性凝视嘛。其实画中央这三个人，也就是画家本人、这个美丽的女性和身边仰望着画家和画的这个小孩，他们之间的关系是一种非常不平等的存在。比如说，虽然画中的小孩比这位女性要年轻的许多、幼稚的许多，她似乎被赋予了。更加大的期待，仿佛他以后也将会成为一个伟大的画家。对他学习的是一种技术，一种看世界的方式。这个女性是被观看的那一方，所以其实又回到我们今天的主题，有关观看这个行为本身，它的复杂性啊也好，不确定性也好，和它的一种侵略性。是的。而在画面右侧这个阴影中，在披着披肩的女性她寻找的这个阴影中，也有一个不容易那么被发现的一个学徒吧，正在画素描，属于一个偷学的状态。对，感觉这个刻画的神态和他的动作以及所处的位置上，真的刻画出一种非常赤诚的热爱。就是不管条件有多么艰苦，或者不管有没有人在乎，没人看好我，我依然想抓紧我的一切机会去学习我所热爱的一个事物。那你觉得库尔贝在画这幅画中，包括画他画中的自己的时候，到底是侵入了一种什么样的情感呢？其实我觉得他可能感觉跟我们一样，就当我们回忆过去的时候，我们的回忆是很片段性的，不是一个故事，不是一个连续的叙述。这也是为什么左边和右边的人，他们本不可能在同一场景、同一时间出现，却非常自然的出现在了同一个场景里。不知道屏幕前大家是否可以从我们的视角中获得些许共鸣呢？或者说我们解读的视角是否给大家带来一种全新的观看体验呢？请大家在评论区给我们留言。我们下期视频再见。感谢看到视频最后的你。如果你喜欢本期视频，或者也对人文艺术感兴趣的话，请用收藏、点赞和关注，让我们感受到你的爱。这都会成为我们继续爆肝为爱发电的动力。